estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Este es el camino de un populismo, que por ejemplo actual es Venezuela. 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 Entonces me parece que hay que salir de esta discusión berreta de si somos Venezuela o no somos Venezuela. Rescatar la empresa de una administración de Rosa lo fraudulento, que está siendo investigada por una maniobra connivente con la dirigencia anterior del Banco Nación. 18.400 millones de pesos, poco más de 300 millones de dólares que le dio de préstamo el Banco Nación de González Fraga durante el macrismo al grupo Vicentín. Esa deuda fue dada en condiciones completamente ilegales, por eso se está investigando y la causa la tiene el juez Julián Ercolini. ¿Qué hicieron con la plata en el grupo Vincentín? Le dieron plata a Mauricio Macri, a Cambiemos, a la campaña de Cambiemos. Fue el principal aportante de Cambiemos para las pasos. Los buenos amigos con un par de tatuajes más y pagan con promesas los nenes de oro. ¿Por qué terminó así, Liliana, con una, con una deuda tan, tan grande? Bueno, yo creo que, que son cosas que, que, que es parte del negocio y, y esto sucedió. El negocio de grano no da pérdida. El okay. negocio de grano te da ganancia a todos, claro. menos a Vicentín, digo. Entonces, pongan una lupa ahí. El negocio de grano te da ganancia a todos. Y de ser la cuarta cerealera en la cúpula empresarial pasó a ser la primera. Vos lo que tenés es una Vicentín creciendo y extrañamente, a partir de las elecciones de las PASO, Vicentín deja de pagar y comienza a incumplir. mientras van ganando, esa es su dulce macumba, para nenas que llevan mantón de ¿Qué le diría usted a muchos productores que obviamente están enojados porque están en la cola para cobrar? Yo re, re entiendo, eh, o sea, no fue mal. ¿Hicieron sí. todo mal o, punto o pasó otra cosa? Y habrá que investigar afuera si no hay plata de esa, que es de corredores de grano, de los productores, de los trabajadores. Todos los puntitos verdes son productores rurales a los cuales les dejaron de garpe... La molienda. Somos acreedores de la empresa y nos encontramos en una situación realmente agobiante. Somos acreedores de Vicentín en una cifra que ronda los 250 mil dólares. Eh, así que creemos que una intervención del Estado es necesaria. Estamos de acuerdo con la intervención del gobierno en Vicentín porque va a preservar los puestos laborales. Las empresas públicas o, o con capital mayoritariamente público tienen que ser empresas competitivas que permitan tener réditos. Y la única diferencia es que en vez de ser al bolsillo de un empresario, va directamente a los bolsillos del Estado para que eso vuelva claramente en la participación para todas y todos los argentinos. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos pusimos, que es recuperar la empresa.